রহমান হচ্ছে দয়ালু আল্লাহ তালা দয়ালু কীরকম দয়ালু যে আল্লাহ সোরের প্রতিও দয়া করেন ডাকাতির প্রতিও দয়া করেন ইহুদি খ্রিস্টান মোর্শেক সবাইকে যে আল্লাহ দয়া করে সে আল্লাহর নাম হচ্ছে রহমান বলেন চোর যখন চুরি করতে যায় তখন ও কাকে ডাকে আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ আল্লাহ আমি যেন ধরনা করি একটা লোক যখন জেনা করতে পরের বাড়ি যায় তখন সে আল্লাহকে বলে আল্লাহ আমার যেন ইজ্জত না যায় আমি যেন ধরনা করি তো ডাকে কাকে তাহলে চোর ডাকা জেনাকা সবাই আল্লাহকেই ডাকে আর আল্লাহ তালা সকলের ডাকে সারা দিয়ে থাকেন তো এই জন্য যে আল্লাহ সকলের প্রতি দয়া করেন সে আল্লাহর নাম হচ্ছে রহমান আর যে আল্লাহ শুধু মুমেনদের প্রতি দয়া করেন সে আল্লাহর নাম হচ্ছে রহিম অকা নাবের মুখ মিনি না রহিমা সুরায় আহজাবের মধ্যে ইয়ারটা আছে দেখে হুয়াল্লি উসল্লি আলী কুম মলাই কাতু खूब मारत्म कथा तफसर आ আল্লাহ তালা মোমেনদের দোয়া দেরিতে কবুল করে কাফেরের দোয়া আগে কবুল করে এখন আপনার মন খারাপ হবে না যে আল্লাহ তালা মোমেনের দোয়া দেরিতে কবুল করে আর কাফেরের দোয়া আগে কবুল করে এটার মানে কি এটা কেন করবে আল্লাহ এটা তাফসিরে বলা হয়েছে যে মোমেন যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন মোমেন আল্লাহকে ডাকে এবং কান্নাকাটি করে রোনাদারি করতে থাকে আল্লাহ আমি মহাবিপদ আমাকে বাসার কান দে মোমেন আল্লাহ বলেন মোমেন বান্দা তোর দোয়াটা যদি আমি সাথে সাথে কবুল করি তুই তো কান্দাকাটি বন্ধ করে দিবি তুই আর কাঁদবি না কাজেই তোকে আমি বিলম্ব করছি যেহেতু তোর কান্নাকাটি আমার ভালো লাগে তুই যত কাঁদবি তত আমার ভালো লাগে এই জন্য মোমেন তোর দোয়া আমি দেরিতে কবুল করি আর কাফেরের দোয়া আমি আগে কবুল করি সকলে বলুন সোভায়ন আল্লাহ কি রহস্যটা বুঝতে পারছেন আপনার যদি আপনি একজন অফিসার বা আপনার একটা অফিসের হেড তো আপনার কাছে যদি আপনার বন্ধু লোক আসে তখন আপনি কি করবেন ওই যারা কাজে আসে এই আপনি কি যে তাড়াতাড়ি দেন তো এই আপনি কি যে তাড়াতাড়ি কাগজটা দেন তো এ কেন সই সই করে হ্যাঁ ভাই আপনাদের বিদায় যান এ বন্ধুকে বসাই রাখছেন কেন বন্ধুর সাথে নিরিবিলি কথা বলতে হবে অন্যান্য যারা নর্মাল তাদেরকে সই করিয়া কাগজ দিয়ে বিদায় এখন বন্ধুর সাথে নিরিবিলি কথা হবে কি ঠিক কিনা বলেন তাহলে বন্ধুকে রেখে বিলম্ব করা হয় আর যারা বন্ধু নয় তাদেরকে অল্পতে বিদায় দেওয়া হয় এই জন্য আল্লাহ বলেন যে মোমেনদের দোয়া আমি দেরিতে কবুল করি এই কথাগুলো যদি না বোঝেন তা আপনি অন্তরে ব্যথা পাবেন আল্লাহর প্রতি রাগ করবেন বুঝবেন এগুলোর নাম মারেফাত তো সম্মানিত শুধু আল্লাহ বলেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কাফের হয়ে যাবে এই সম্ভাবনা যদি না থাকতো তো আমি আল্লাহ আমি রহমান আমার সাথে যারা কুফরি করে তাদের বাড়ি ঘর দরজা সিঁড়ি সাদ আসবাবপত্র আমি সব সোনার উপর দিয়ে করে দিতাম কেন যারা মরার পরে কিচ্ছু পাবে না কাজে এখন ওদেরকে আমি এই সব কিছু সোনার উপর দিয়ে দিই এটা সুরে জুকুরে এক পরিষ্কার আল্লাহ বলছেন লাউলা আইয়া কুরা নাস উম্মা তুম ওয়াহেদা লা জাল্লা লেমা ইয়াকুর রহমানে মানে সামনে আল্লাহ বলেছেন যে বইতে আবা বাবা সুর আলী আত্মা কেউ জুকরুফা এ আটটা দেখে নেবেন সুগুরে জুকরের মধ্যে আল্লাহ বলেন তাদের বাড়ি ঘর দরজা সিঁড়ি সাত আমি সব সোনার উপর দিয়ে বানাই দিতাম আল্লাহ বলেন যদি আমি কাফেরদের বাড়ি ঘর সোনার উপর দিয়ে করে দেই তাহলে সব মানুষ কাফের হয়ে যাবে কেউ মোমেন থাকবে না তারা বলবে যে কাফের হইলে সোনার বাড়ি পাওয়া যায় তা আমি মোমেন হইয়া কেন কষ্ট করব আল্লাহ বলেন এই জন্য আমি কাফেরদের বাড়ি ঘর সোনার উপর দিয়ে করে দেই না কিন্তু তারপরও কাফেরদেরকে আমি বেশি দিয়ে থাকি এই জন্য দেখেন পৃথিবীতে যারা অবিশ্বাসী যারা রোজ নামাজ করে না যারা আল্লাহর পথে চলে না তাদের ধন সম্পদ স্বাস্থ্য সব বেশি আপনাদের সাইতে মোমেনদের সাইতে তারা সচ্ছল তারা ভালো পৃথিবীতে অমুসলিম যারা তারা আমার যে ধনী এর একমাত্র কারণ যে আল্লাহ তালা ওদেরকে ওদের পাওনা দুনিয়াতে পরিশোধ করে দিচ্ছেন এগুলো আপনারা নিজেদের কার্যক্রম থেকেও বুঝতে পারেন আপনার জামাই সব সময় অতীত আপনার বাড়ি কিন্তু জামাইয়ের ভাই ব্রাদার বা অন্য কোনো আত্মীয় স্বজন যদি আসে 
তাকে আপনি খুব ভালো খাওয়ার চেষ্টা করেন যে এই লোকগুলি আমার বাড়ি একদিন আসে আর আসবে না কেটে কি না বলেন কিন্তু জামার জন্য অত চিন্তা করে না তো সবসময় আর মেমন আমার বাড়ি আসে কিন্তু তার অন্য দূরবর্তী আত্মীয় আসলে চিন্তা করে যে এই লোকগুলি আমার বাড়ি হয়তো আর কোনো দিন আসবে না ভালো খাওয়াতে হয় তো আল্লাহ তালা সেই জন্য বলেন যে এরা আমার জান্নাত আমার প্রকৃত নেয়ামাত এরা পাবে না কাজে দুনিয়াতে আমি একটু এগো খুব ভালো খাওয়াইয়ে দিই এই জন্য কাফের মসজিদ বেইমানদেরকে আল্লাহ তালার সম্পদ বাড়িয়ে দেন কাজে এই জন্য এই বিষয়গুলি আপনারা জানলে পরে মনে কোনো ব্যথা আপনার থাকবে না আর যদি না জানে তো মনে ব্যথা আবার অনেক এটাও বলে মোমেনদের কালা পরীক্ষা করেন বিপদ দেন অসুখ বিসুখ দেন তাকে উনি দেখি নামাজ করে তো ওনার আবার এই অসুখ হইল কেন এরকম তিরস্কার করে আর আল্লাহ বলে আমি মোমেনদের যান মাল ধন সম্পদ এর উপরে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি জাকাত দেওয়া সত্ত্বেও একজন মোমেনের সম্পদ নষ্ট হতে পারে যেহেতু আল্লাহ বলেছেন আমি তার যান মালের উপর পরীক্ষা করব কাজে এই জন্য এই বিষয়গুলি বসতে হবে এগুলোর নাম মারফাত আর কোরআনের তাফসির বোঝা হলো এটা ধীরে ধীরে বুঝতে হয় এটা একদিনের জিনিস না আল্লাহ রসুল এই কোরআন সাহাবিদেরকে শিখিয়েছেন বুঝিয়েছেন দীর্ঘ তেইশ বছর বসে কাজে এই কোরআনের কথা আপনাদেরকে বুঝতে সময় লাগবে এখন আমরা কতটুকু সময় পাবো জানি না আমাদের এলাকা বয় পুস্তক এ তো হুজুরে আমি তো চিনিও না বলেন যে আপনার আট খণ্ড তাফসির আমি নিয়েছি এরকম বহু লোক শিক্ষিত লোকেরা আমাদের বই বুঝতে করছে তো আপনারা এই অঞ্চলটা আমার অত্যন্ত প্রাচীন অঞ্চল আজ থেকে মনে হয় অন্তত চল্লিশ বছর আগের থেকে আপনাদের অঞ্চলে আমি ঘোরাফেরা করেছি তো সেই তো মাঝখানে একটা ড্রপ পড়েছে তো এখন আবার আপনাদের মাঝে ইউটিউবের মধ্যে অনেকেই জানতে পারছে হুজুরে আছে তো হুজুরকে যোগাযোগ করো এই আসো তো যাই হোক হায়াত মুহত আল্লাহর হাতে আমার সঙ্গী সাথীরা অনেকেই চলে গেছেন অনেকেই দুর্বল হয়ে আছেন তারা বেঁচে থাকলেও তারা কার্যক্রম তাদের বন্ধ হয়েছে এরকম অবস্থা তো এর মাঝে আমাকে আল্লাহ তালা এখনও সুস্থ রেখেছেন আমি দুটো কথা আপনার কাছে বলতে পারছি তো কথা বেশি বলবো না কিন্তু কথাগুলো আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলে রহমান ও রহিম আল্লাহর নাম আমরা শুরু করছি আল্লাহ রহমান এবং রহিম তিনি সকলের জন্য রহমান মোমেনের জন্য রহিম আল্লাহ দুনিয়াতে রহমান আখেরাতে রহিম তো আল্লাহ তালা কাফেরদের রেজেক বাড়িয়ে দেন আর মোমেনদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ওলা ও বাসাতল্লাহ রেজকাল এবাদিলা বাগাও ফিলার আল্লাহ বলেন আমি যদি বান্দার রেজেক বাড়াইয়া দেয় তো পৃথিবীতে ওরা বিদ্রোহ করবে ধন সম্পদ বাড়লে মানুষ মারামারি কাটাকাটি করে যার অস্ত্র আসে সে লাফাইয়া অস্ত্র নিয়ে পরে মানুষ কীগুলি করে কি করে কি না তো আল্লাহ বলেন রেজেক বাড়াইয়া দিলে মানুষ পৃথিবীতে বিদ্রোহ করে এই জন্য মোমেনদের রেজেক আল্লাহ বলে এটা আমি নিয়ন্ত্রণে রাখি মোমেনদেরকে আল্লাহ বাড়তে দেয় না বলা বাসাতল্লাহ রেজকাল ইবাদ ইবাদ মানে কি বান্দা গোলাম আল্লাহর গোলাম যারা আল্লাহর বান্দা যারা আল্লাহ বলেন তাদের রেজেক আমি বাড়াই দিলে অলা বাসাতল্লাহ অলা বাসাতল্লাহ রেজকাল ইবাদ ইলা বাগাও ফিলার পৃথিবী তারা বিদ্রোহ করবে এই জন্য মোমেনদের রেজেক আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ রাখেন মোমেনদের আল্লাহ বেশি বাড়তে দেন না মোমেনরা নিয়ন্ত্রণে থাকবে কাজে এই জন্য মোমেনদের ধন সম্পদ যদি কম থাকে এই জন্য মনে কষ্ট নেবেন এই জিনিসটা বুঝতে হবে আপনাকে যে ওদের কী আছে দশতলা বিল্ডিং শুরু করে দিয়েছে ও কি জানে যে এই বিল্ডিং এসে ঢুকতে পারবে না তার আগে তাকে ডাক দিবে মালিক মালিক যদি ডাক দেয় তো থাকার কোনো উপায় আছে পৃথিবীতে আপনার সম্পদ সঞ্চয় করে কী করবেন আপনি এই সম্পদ ব্যবহার করতে পারবেন কি না এর গ্যারান্টি আপনার নাই তো গ্যারান্টি যখন নাই তো এই সম্পদ সঞ্চয় করে আপনি করবেনটা কি বলেন আপনি জমি কিনবেন বাগান করবেন বিল্ডিং করবেন যা কিছু করবেন কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারবেন কি না গ্যারান্টি আপনার আছে তো যেখানে গ্যারান্টি নেই তো সেখানে এত পরিশ্রম করে লাভ কি যেখানে আপনার গ্যারান্টি নাই ইয়মা লাইয়ান ফো মালুওয়ালা বানুন যেখানে মানুষের মাল এবং সন্তান কোন উপকারে আসবে না ইল্লামানাতাল্লাবে কালবেন সালিম সেখানে উপকৃত হবে কে যে কালবে সালিম নিয়ে আল্লাহর কাছে উপকৃত রোগমুক্ত আত্মা কালবেন সালিম যে আত্মায় কোনো রোগ নাই এই রোগমুক্ত আত্মা নিয়ে যে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে পারবে সে উপকৃত হবে ইয়মা লায়ান ফাবু মালু বানু মাল এবং সন্তান আপনার কোনো উপকারে আসবে না পৃথিবীতে মানুষ কামাই করে নিজে মাল অর্জন করে 
সন্তানের জন্য আর আল্লাহ বারবার বলেছেন তোমার মাল এবং সন্তান তোমার কোনো কাজে আসবে না কাজে আসবে কি ইল্লামান আতাল্লাহ কালবেন সালিম তুমি রোগমুক্ত আত্মা নিয়ে যদি আল্লাহ কাছে উপস্থিত দিতে পারো এটা তো মরবুকর হবে আর তার রোগ কি সুরাই বাকারা কি বলা হয় ফিকুলু ভীম মারাদুল তাদের অন্তরে রোগ ব্যাধি বেদিটা কি রোগটা কি বলতে পারেন রোগ হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা এক নম্বর রোগ আত্মসাত করা এটার সাথে দুই নম্বর রোগ ওয়াদা খেলাপ করা তিন নম্বর রোগ তারপরে খারাপ ভাষা ব্যবহার করা চার নম্বর রোগ আল্লাহ রসুল কথাগুলো এভাবে বলেছেন আর বাও মানকুন নাফে কানা মুনাফেক আন খালে চান চারটে স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে কাটি মুনাফেক ঠিকই ইজা হাদ্দাসা কাজাবা যখন কথা বলে কথার মধ্যে মিথ্যা কথা বলে ওয়াই যা হাদা কাদারা যখন মানুষ সাথে ওয়াদা করে ওয়াদা খেলাপ করে ওয়াই যা উতু মেনা খানা যখন তার কাছে কোনো কিছু আমানত রাখা হয় সে আমানতের খেয়ানাত করে ওয়াই যা খাসা মাফা যারা যখন মানুষের সাথে তর্ক বিতর্ক করে তখন তর্ক বিতর্ক সে অশ্লীল কথা ফাহেসা কথা ব্যবহার করে এগুলো হলো রোগ এই রোগ নিয়ে যদি আল্লাহর কাছে যান তাহলে এমন অপারেশন থিয়েটারে ঢুকাবে যে তার ভয়ঙ্কর দৃশ্য আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবে কাজে ভয়ঙ্কর অপারেশন থিয়েটারে আপনি ঢুকিয়ে না চিকিৎসা করে এইখান থেকে ভালো হয়ে কবরে যান কি কথা বুঝতে পারছেন কথা না বুঝতে পারেন কথা কি বোঝেন একটু ভালো করে বলেন যে আমি বসতেছি না যে আমি এত কষ্ট করে বলছি বয়স্ক মানুষ আপনার তো বুঝতে হবে পরকালের অপারেশন থিয়েটারে ঢুকিয়ে না চিকিৎসা করে এখান থেকে যান তাহলে আপনার সবচাইতে বড় চিকিৎসা হলো দুইটা রোগের চিকিৎসা এক নম্বর হলো মিথ্যা এবং আত্মসাত এবং এই দুইটা পরস্পর একে অপরের সহযোগী মিথ্যা না বললে আত্মসাত করা যায় না আত্মসাত করার উপায় হচ্ছে মিথ্যা অবলম্বন করা এই জন্য আল্লাহ রসুল বলেছেন মোমেনের মধ্যে যে কোনো ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু মিথ্যা এবং আত্মসাত এই দুইটা দোষ মোমেনের মধ্যে থাকতে পারে না আল্লাহ রসুল বলেছে এবং মিথ্যাকে আল্লাহ রসুল বলেছেন মিথ্যা হলো সেরেকের সমপর্যায়ের গুণা আল্লাহ রসুল জুমার ক্ষুদ্র দিতে বসে আল্লাহ রসুল বলেছেন ফাজতানিবুর রেসামিনাল আউসানি ফাজতানিবু কাউলা জুর সুরে হজের মধ্যে একটা আছে আল্লাহ বলেন ফাজতানিবুর রেসামিনাল আউসান মূর্তির পূজার থেকে দূরে থাকো মূর্তির অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো এবং মিথ্যা হতে দূরে থাকো আল্লাহ রসুল বলেন মিথ্যা এবং মূর্তি পূজা মিথ্যা এবং মূর্তির অপবিত্রতা এই দুইটা জিনিসকে আল্লাহ তালা একই একই বর্ণনা করেছেন কাজে মিথ্যা কথা সেরেকে সমপর্যায়ের গুণা সকলে বলেন সোহান আল্লাহ এখন আপনারা বলেন সমাজে মিথ্যা বলে না এই রকম লোক আপনার গ্রামে আপনার এলাকায় সারা জীবনে আপনি কয়টা লোক দেখেছেন যে জীবনে কখনো সে মিথ্যা কথা বলে নাই বা বলে না মিথ্যার আশ্রয় নেয় না তাহলে আপনার যাই মনে করেন লেবাস পোশাক আর জামা ফাগরি আর নামাজ এগুলিতে কোনো মানুষের কল্যাণ আসবে না এই রোগ যদি থাকে তা ওপারের হাসপাতালে আপনাকে ঢুকতে হবে জাহান নাম নামক হাসপাতালে ওখানে আপনাকে ঢুকতে হবে কাজে রোগ মুক্ত হয়ে কবরে যান ইয়মা লায়ন হো মালু বানুন মালেও কোনো উপকার করতে পারবে না সন্তানেও কোনো উপকার করতে পারবে না অথচ মানুষ যান এবং সন্তানের জন্য সারাটা জীবন মেহনত করে সন্তানদের জন্য আসল টাকা জমা রাখে আর নিজের সুদ খেয়ে মরে ব্যাংকের টাকা ধুইয়া দশ লাখ ওই যে মাসে মাসে সুদ হয় সেগুলো নিজে খাইয়া মরে আর সন্তানের জন্য মূল ধনটা রাখে দেখছেন কপাল পোরাক মানে হতবুদ্ধি এরা সবচেয়ে নির্বোধ লোক যে আমি নিজে কার জন্য রাখছি আর আমি নিজে কি করে যাচ্ছি কবরে কাজ এই জন্য নিজে ভালো হইয়া কবরে যান এবাদাত করতে বলা হয়েছে একটা মানুষকে ভালো হওয়ার জন্য জেকের করলে মানুষের নামাজ ভালো হবে নামাজ ভালো হলে সেই মানুষের মন ভালো হবে মন ভালো হলে সে ভালো কাজ করবে আর ভালো কাজের বিনিময় জান্নাত ইন্দিন আমুন আমুল সলেহাল লাহম জান্নাত তা আমি আবার ফিরে আসি রহমান রহিম আল্লাহর নামে আমরা শুরু করছি তো আল্লাহ তালা সকলের জন্য রহমান আমাদের জন্য রাহিম এই আল্লাহ আমাদের কি বলেন দেখেন কদাফ মোমেনুন আল্লাহ বলেন জয়যুক্ত হল ওই সমস্ত মোমেনগণ পরীক্ষায় পাশ করলো ওই সকল মোমেনরা 
যারা তাদের নামাজে বিনয়ী এখন মোমের সবাই কিন্তু পাশ করবে কারা আর ফেল করবে কারা শুনে পৃথিবীতে মানুষ হলো মোর দুই দল মোমেন এবং কাফের আর কোনো দল নাই এখন আপনারা আলেমদের মুখে শোনেন এইসব আজ আমরা আলেমরা করি বাহাত্তর দল তেহাত্তর দল আল্লাহ রসুল বলেছেন কিন্তু বলেছেন কি না এটা আমরা গ্যারান্টি দিতে পারবো না কিন্তু কোরআন বলছে মানুষ দুই দল সুরাই তাগাবুনের প্রথম একটা দেখেন সুরাই তাগাবুন হুয়াল্লাজি খালাকাকুম ফামেঙ্কুম কাফের অমেঙ্কুম মোমেনেন তিনি সেই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বড় দলটা কাফের ছোট দলটা মোমেন তাহলে কইবেন যে বড় কোথায় পাইলেন কোরআনে যখন পরস্পর পাশাপাশি দুইটা জিনিস উল্লেখ করা হয় প্রথম যেটা উল্লেখ করা হয় সেটা বড় এই জন্য ফামেনকুম কাফের আমেনকুম মোমেন আল্লাহ বলেন তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের বড় দলটা কাফের ছোট দলটা মোমেন মানুষ হলো দুই দল এই জন্য মানুষের জন্য মরার পরে এ স্থান হলো দুইটা ইল্লিন এবং সিচিন এরপরে বিচারে পরে মানুষের জন্য ঠিকানা হলো দুইটা জান্নাত এবং যার নাম কাজে মানুষ দুই দল এটি সত্য সব মোমেন আহালে হাদিস আহালে কোরআন তারপরে আহালে সুন্নাতাল জামাত জামাত ইসলাম নিজামে ইসলাম তবলিক আর যত ইসলাম আছে এই সব ইসলাম মিলে এরা হলো মোমেন আর যত কাফের আছে হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন এই সব মিলে ওরা হলো কাফের মানুষ হলো মোট দুই দল মোমেন এবং কাফের কারণ এই জন্য মানুষকে আপনারা বহু দলে ভাগ করেন নিজের দলকে ভালো মনে করেন এগুলা কিন্তু সম্পূর্ণ অবৈধ এবং এগুলা কোনো জ্ঞানের কথা না কোরআনে এটা বলে না কোরআন বলে প্রত্যেকটা মানুষ তার নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে কিন্তু ভালোকে সেটা আল্লাহ জানে কুল্লুই আমলু আল্লাহ সাকিলাতি প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের দস্তুরে আমল অনুযায়ী কাজ করছে তোমার রব জানে যে কে সবচাইতে ভালো পথে আছে এটা জানে রব আর আপনি যদি বলেন আমার দল সবচাইতে ভালো তাহলে তো আপনি আল্লাহর কোরআনের খেলাপ কথা বললেন আপনি তো কখনোই বলতে পারেন না যে আমার দলটা সবচাইতে ভালো আপনি বলতে পারেন যে আমি যতখানি বুঝিসি তা আমি করেছি আপনারা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যদি মনে হয় তা গ্রহণ করেন আর না হলে অন্য কিছু আপনি করতে পারেন এটা হলো মোমেনের কথা আর যদি কেউ বলে গ্যারান্টি দিয়ে যে আমার দল ভালো ওই লোক মিথ্যাবাদী ওই লোক কোরআনের খেলাপ কথা বলছে আমি আলেমদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি কোনো মানুষ বলতে পারেন আমার দলটা সবচাইতে ভালো যেহেতু এই কথা না আল্লাহ বলেছেন যে ফরবুকুম আলম বিমান আহাদা সামিরা তোমাদের রব জানেন যে কোন দলটি সবচাইতে সঠিক পথে আসে এটা কোনো মানুষ বলতে পারে না কাজ এই জন্য নিজের দলকে ভালো দাবি করে সারাদিন ভালো প্রচার করবেন আর অন্য দলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেবেন এটা আলেমদের মস্ত বড় ভুল এই জন্য সমাজে ফেতার সৃষ্টি হয় আল্লাহ বলছে মানুষ দুই দল আর আপনারা এত দল বলেন আর নিজের দলকে ভালো বলেন সবাই যারা আল্লাহকে মানে যারা লাই লাইল্লাহ বসে তারা সবাই মোমেন আল্লাহ রসুল কথা বারবার বলেছেন যে লাই লাইল্লাহ বললে কোনো পাপের কারণে তুমি কাফের বলিও না মান কলা লাই লাল্লাহ তু কাফের হবে জানবেন আল্লাহ রসুল বলেন যে লোক লাই লাইল্লাহ বলে কোনো পাপের কারণ তুমি কাফের বলিও না সাহিরে বাড়ি সাবির আসুল্লাহ ওয়াইন জানা ওয়াইন সারাখা যদি জেনা করে শুনি করে তাহলে কি বলবো না আল্লাহ রসুল জানা ওয়াইন জানা ওয়াইন সারাখা জেনা এখানে এই হাদিসটা আরও বিস্তারিত এভাবে আসে সাহাবির আবাসী আর রসুল্লাহ মোমেন কি কখনো জেনা করতে পারে তো আল্লাহ রসুল হ্যাঁ হতে পারে দুর্বলতা বর্ষত সৃষ্টি কথা ভেবে মানুষ দুর্বল দুর্বলতা বর্ষত মানুষ জেনা করে বসতে পারে ইয়ার রসুল্লাহ মানুষ কি কাউকে খুন করতে পারে হতেই পারে উত্তেজনা বসত মানুষ কাউকে হত্যা করে বসতে পারে কিন্তু ইয়ার রসুল্লাহ মানুষকে মিথ্যা কথা বলতে পারে এবার আল্লাহ রসুল বলে যে না মানুষ মিথ্যা মোমেন মিথ্যা কথা বলতে পারে না ইয়ার রসুল্লাহ মোমেনকে আত্মসাত করতে পারে এবার আল্লাহ রসুল বলে যে না মোমেন কখনো আত্মসাত করতে পারে না তাই মিথ্যা এবং আত্মসাত এই দুইটা অপরাধ যার মধ্যে আছে সে যত নামাজি হোক সে মোমেন না মিথ্যা এবং আত্মসাত যদি প্রমাণ পাওয়া যায় আমার মতো আলের মধ্যে বহু আত্মসাতের প্রমাণ আছে আমার আমাদের মতো বহু আলেম আমরা মাদ্রাসার প্রধান আমরা কেউ ইমাম কেউ মুখ দায়িত্বশীল অথচ দেখা যায় 
যে তার মধ্যে আত্মসাথ আসে আর রেবাত পোশাক দেখতে মনে হয় যেন আল্লাহ রলি একেবারে নামি আসে আসমান থেকে কাজে এখন এই বিষয়গুলি হলো আল্লাহ রসুল কোরআন হাদিসের বিশুদ্ধ কথা যে মিথ্যা এবং আত্মসাত এই দুইটা স্বভাব যদি কোনো মানুষের মধ্যে থাকে আল্লাহ রসুল যদি কষ্টিম কাল ওই লোক মোমেন না তাহলে আপনি কি বলবেন এবং মিথ্যা এবং আত্মসাত একে অপরের সহযোগী এরা দুইজন মানে পরপর ভাইরা ভাই মিথ্যা ছাড়া আত্মসাত করা যায় না আত্মসাত করতে হলে মিথ্যার সহযোগী লাগে কাজে মিথ্যা এবং আত্মসাত এই অপরাধ আমাদের সমাজে কত ব্যাপক একটু তাকাইলি আপনি দেখেন মিথ্যা এবং আত্মসাত আমাদের সমাজে এত ব্যাপক যে পৃথিবীর কোনো অমুসলিমদের মধ্যে এত মিথ্যা এবং আত্মসাত নাই বলেন সত্য কিনা কথা বলেন না কেন মিথ্যা এবং আত্মসাত আমাদের মধ্যে যত যে অমুসলিমদের মধ্যে এতটা নাই তাহলে আমরা কি করে জান্নাতে দাবি করব আমরা তো মোমেন্দের খাতায় নাম লেখাই রাখছি কিন্তু আমাকে শয়তানে তো জাহান নামের দিকে নিয়ে গেছে সব খাতায় নাম আছে মোমেন কিন্তু শয়তান আমাদেরকে সে রাস্তায় থাকতে দেয়নি এই জন্য এই সুরের তো তাপসি শুরু করছিলাম কিন্তু এটা কি সম্ভব কেমন কি করব একে আমি কিন্তু আসলে কখনোই গভীর রাতে আলোচনা করি না এক দেড় ঘন্টা আলোচনা তাও প্রথম রাতে তার কারণ আমাদের বয়স হয়ে গেছে তাছাড়া আমাদের অনেক কাজ আছে প্রতিদিন আমার কথা ইউটিউবে যায় আমার হাজার হাজার আলোচনা ইউটিউবে আসে কাজে আমার তো নিয়মিত এটা শরীর রক্ষা করে নিয়মিত চিন্তা গবেষণা করে আমার কাজগুলি করতে হয় আমি তো শুধু মাঠের বক্তা না আমার তো অনেক আমার একটা বক্তব্য আজকে দিলে অন্তত দশ বিশ হাজার লোক সাথে সাথে শুনল দুই চার দিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক আমার কথাগুলো শুনল কাজে এগুলি তো আমাকে দৈনন্দিন এগুলি আমার সরবরাহ করতে হয় এই জন্য আপনারা যদি আমাদেরকে দাওয়াত করে এরকম গভীর রাতে কষ্ট দেন তাহলে আমরা এটা অপারক আমি বলছি আগেই যে আমাকে গভীর রাতে করলে আমাকে দাওয়াত করিয়েন না তারপরও আপনারা মহাব্বতি মানুষ এই অঞ্চলে বহু লোক যারা মানে একটু বয়স্ক তারাই আমার জানেন তাছাড়া যারা অল্প বয়সী ছেলে মেয়েরা হয়তো আমাকে দেখেও নাই তো যাই হোক তারপর আমাকে আল্লাহ যত সময় তৌফিক দেন আমি কিছু কথা আপনার সঙ্গে বলার চেষ্টা করছি এখন আল্লাহ বলেন মানুষ হলো মোমেন আর কাফের এখন মোমেন তো সব এখন কদাফ না আল মোমেন মোমেনরা জয়যুক্ত হবে পাশ করবে কারা আল্লাহ দিন বিশ্রাতিম কাসুর যারা তাদের নামাজে বিনয়ী এখন পাশ করার কথাটা যখন আসে তখন এর পিছনে অনেক কথা আসে পাশ মানি তাহলে পরীক্ষা পরীক্ষা নইলে পাশ করে কেমনে তাহলে আমাদের পরীক্ষা আছে এটা কোরআনে অন্য সুরে আনকাবুতি একেবারে পরিষ্কার বলা হয়েছে আহাসে বা না সুতরকু আইয়াকুলো আমার নহম লাই উত্তারণ মানুষকে ভেবেছে যে বলবে আমার নাম ইমেল নিছি এবং তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে তাকে পরীক্ষা করা হবে না আল্লাহ তাদের আগে যারা ছিল তাদেরকে আমি পরীক্ষা করেছি परीक्षा बोलते गई प्रश्नपत्र प्रश्नपत्र छा परीक्षा है कभी प्रश्नपत्र से आल कर प्रश्नपत्र की सबाई बोलें कि এই আল কোরআন হলো আপনার আমার প্রশ্নপত্র এইখানে যা বলা হয়েছে এগুলি আপনাকে মানতে হবে উত্তর দিতে হবে এবং প্রশ্নপত্র হলে উত্তর দিবেন কোথায় উত্তরপত্র আপনার গলায় লটকানো আমল নামা এখানে আপনি ইসলাম নামা যদি পড়ে থাকেন তো এখানে এটা লেখা হয়ে গেছে ফেরেস তারা লিখছে যে আপনি দেখাইতে পারেন না আমিও দেখাইতে পারি না তাহলে প্রশ্নপত্র হচ্ছে আল কোরআন উত্তরপত্র হচ্ছে গলায় লটকানো আমল নামা প্রশ্নপত্র বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের এরপরে সেই দায়িত্ব আসে আমাদের উপরে আমরা আলিম আমাদের উপরে খাতা দেখবেন একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া এই খাতায় কেউ হাত দিতে পারবে না হাসরের মাঠে আমরা উঠব ওঠার পরে কোনো এক পর্বে এটা বিরাট পর্ব আছে হাসরের মাঠে দাঁড়িয়ে পঞ্চাশটা পর্ব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমানে একদিন সে একটা পর্বে আসে যে আমল নামা ফেরেস তারা গলা থেকে খুলে হাতে ভাস করে বান্দাকে নিয়ে যাবে একজনে বান্দাকে হাঁকাই নিয়ে যাবে আর একজনে আমল নামা নিয়ে যাবে আর বলবে হা যা মা লাদাই আতি মা হা সাহেব কুমার শাহিদ একজন সাহেব যে তাকে ড্রাইভ করবে হাঁকাই নিয়ে যাবে আর আরেকজন হবে সাক্ষী এভাবে দুই ফেরেস তাকের এমন কাতিবিন আপনাকে আমাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবে আল্লাহর সামনে দাঁড় করাবে আর বলবে এই হলো আপনার আসামি আর এই হলো তার ফাইন আমল নামা এভাবে আমরা আল্লাহর কাছে হাজির হব এটা সব কোরআনে কথা বলা আছে 
ওয়াস করার জন্য কোরআনের বাইরে মোটেও যেতে হয় না আমাদের রথ যারা একশোটা শুনছেন তারাও দেখবেন যে আমরা কোরআনের ভিতর থেকেই কথা বলি এবং আল্লাহ রসুলের কথা যেখানে আমাদের প্রয়োজন অথেন্টিক কথা আমরা অল্প করে সেখানে নাম ব্যবহার করি কিন্তু ম্যাক্সিমাম কথা কোরআন থেকে আসে তো সম্মানিত শুনি তো এই পৃথিবী হচ্ছে পরীক্ষার হল আমরা পরীক্ষার্থী আল্লাহ তালা এক্সামিনার প্রশ্নপত্র আল কোরআন উত্তরপত্র গলায় লটকানো আমল নামা এভাবে পৃথিবীতে আমরা এক এক ব্যাস করে পরীক্ষা দিব পরীক্ষা দিতে দিতে সকল ব্যাসের পরীক্ষা যখন শেষ হইয়া যাবে তখন আল্লাহ পরীক্ষার হলটাকে ভেঙে দিবেন এই হলটাকে যে ভেঙে ফেলবেন এইটাকে বলা কি আমার পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এই হলটাকে আল্লাহ গুড়ে গুড়ে করে দেবেন গুড়ে গুড়ে করে আমাদেরকে সংরক্ষণ করা হয়েছে ইলিন সিজনে এসাফিলের সিঙ্গার সুৎকারের মাধ্যমে এটা বিশাল আলোচনা এটা মোটামুটি যাওয়া যাবে না এখন তো এইখান থেকে ওই ইলিন সিজন থেকে আমাদেরকে আল্লাহ সব মাঠে হাজির করবেন যে যেখানে আমরা আসি কবরে সেমিটেতে গেরেবিয়াটে যেখানেই আমরা আসি সেফাল চাষে যেখানে আমরা যেখানে যে অবস্থায় আসি সবাইকে আল্লাহ হাসের মাধ্যমে একত্রিত করবেন হাসার শব্দের অর্থ একত্রিত করুন যেটা সুরায় ফাঁতে বলেছে মালিক অমিত দিন আল্লাহ তালা প্রতিদান দিবসের মালিক সেদিন আল্লাহ তালা সকলকে প্রতিদান দেবেন সেই হাসরের ময়দানে আমরা এই পৃথিবীতে কি পরীক্ষা দিয়েছি পাশ না ফের এই পরীক্ষার রেজাল্ট সেই দিন আল্লাহ তালা আমাদের হাতে দিবেন পঞ্চাশ হাজার বছরের সময় একটা দিনে বিচার সমাপ্ত করবেন এবং আমল নামাগুলি সব বান্দার গলা থেকে খুলে এগুলো একাই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে মাফা হবে ওজন করা হবে তখন সব আমল নামাগুলো আকাশে উড়াই দেওয়া হবে আর মানুষগুলো সব হাঁটু গেড়ে নত জানো অবশ্যই বসে থাকবে যে আসামিকে কতল করায় তাকে এরকম হাত দুইটা পিছনে নিয়ে এই ঘাটটা এরকম ঝুঁকাইয়ে দিয়ে তা বসে থাকতে হয় জাদলার যাতে খুব সহজে কোপ মারে তার গলাটা করতে পারে ওই রকম হাসের ময়দানে জাসিয়া সুরাটার নামই হচ্ছে জাতিয়া অতারা কুল্লো উম্মাতে